হ্যালো ব্রিয়ান ওয়েলকাম টু ইজি একাডেমিক সলিউশন তো আশা করছি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো তো আজকে আমরা মূলত আলোচনা করব তোমাদের ক্লাস নাইন ইংলিশ ইউনিট ওয়ান ওপিনিয়ন্স ম্যাটার্স তোমাদের যে লেসন ওয়ান আছে সেটার যে টেক্সট টু আছে সেটা নিয়ে আজকে মূলত আলোচনা করা হবে তো পূর্ববর্তী ক্লাসে কিন্তু আমরা টেক্সট ওয়ানটা তোমাদেরকে পড়িয়েছিলাম তো তোমরা যদি এখন টেক্সট ওয়ানের ভিডিওটা না দেখে থাকো এখনই দেখে নাও তো আজকে তোমাদের মূলত টেক্সট টু নিয়ে আলোচনা করব তো চলো আমরা শুরু করি তো দেখো এখানে কি বলা হয়েছে এখানে বলা হয়েছে থিওডোর রোজভেল্ট ইজ বেস্ট নন অ্যাজ দ্য টোয়েন্টি সিক্স প্রেসিডেন্ট অফ ইউনাইটেড স্টেটস মানে যে থিওডোর যে রোজভেল্ট ছিল সে কিসের জন্য সবচেয়ে পরিচিত কারণ সে ইউনাইটেড স্টেটস বা যুক্তরাষ্ট্রের টোয়েন্টি সিক্স ছাব্বিশতম প্রেসিডেন্ট ছিলেন বাট দিস ডাইনামিক মাল্টি ট্যালেন্টেড ক্যারিসমেটিক ম্যান বিকাম এ হিরো টু মিলিয়ন্স অফ আমেরিকানস ফর ম্যানি আদার্স রিজন কিন্তু এই মানুষটা শুধু যে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এর ছাড়াও তার যে মাল্টি ট্যান্টে তার অনেক গুণ ছিল এবং তার যে ক্যারিসমেটিক ম্যান অর্থাৎ তার যে একটা ক্যারিসমেটিক একটা গুণাবলী ছিল অর্থাৎ মানুষকে সে আকর্ষিত করতে পারত খুব সহজেই বক্তৃতা দানের মাধ্যমে এবং সে অনেক কাজে পারদর্শী ছিল মানুষের কাছে হিরো হয়ে যায় কি সে কারণে তার আরও কিছু কারণ আছে তো থিয়োডোর রোজভেল্ট গেভ হিস সিটিজেনশিপ ইন এ পাবলিক স্পিস মানে সে কি করে সিটিজেনশিপ মানে নাগরিকত্ব নিয়ে একটি রিপাবলিক স্পিস একটা প্রদান করে কোথায় কবে দেখো এটা এপ্রিল টোয়েন্টি থ্রি নাইনটিন টেন অর্থাৎ উনিশশো দশ সালে তেইশে এপ্রিল এটা প্রদান করা হয় অ্যাট দ্য সরবন ইন প্যারিস অর্থাৎ প্যারিসে যে সরবন নামে একটা জায়গা আছে সেখানে এটা প্রদান করা হয় দ্য স্পিস ইজ ফেমাস ফর রুজ ফেলস থটস অ্যাবাউট দ্য ডিউটিস অর্থাৎ এই স্পিসটা কিসের জন্য বিখ্যাত ছিল মানে তার যে ভাবনা মানে যে মানুষের যে ডিউটি বা দায়িত্বের প্রতি তার যে ভাবনাগুলো আছে তার তার জন্য অ্যান্ড এবং রেসপন্সিবিলিটিস অফ বোথ দ্য স্টেট টু সিটিজেন অ্যান্ড সিটিজেন টু দ্য স্টেট অর্থাৎ যে দায়ী দায়িত্বগুলো আছে স্টেট টু সিটিজেন এখানে স্টেট টু সিটিজেন বলছে রাষ্ট্রের যে নাগরিকের প্রতি কিছু দায়িত্ব আছে এবং সিটিজেন টু স্টেট অর্থাৎ নাগরিকেরও কিন্তু এরকম রাষ্ট্রের প্রতি কিছু দায়িত্ব আছে এর জন্য তার যে ভাবনাগুলো তার জন্য এই স্পিচটি বিখ্যাত ছিল দ্য স্পিস এম্ফাসাইজেস এম্ফাসাইজেস শব্দ অর্থ কী জানো গুরুত্বারোপ করা কি করা গুরুত্বারোপ করা অর্থাৎ কোনো কিছুকে গুরুত্ব দেয় গুরুত্বারোপ করে দ্য স্পিস এম্ফাসাইজেস দ্য ইম্পর্টেন্স অফ অ্যাকশন মানে কিসে গুরুত্ব দেওয়া হয় ইম্পর্টেন্স অফ অ্যাকশন মানুষের মানুষের যে কাজ আছে সেই কাজটাকে গুরুত্ব দেওয়া অ্যান্ড স্ট্রাইভিং টুয়ার্ডস ওর দি গোলস ইন লাইফ এবং কি করা স্ট্রাইভিং শব্দ অর্থ কি প্রয়াস বা সংগ্রাম করা কি করা প্রয়াস কোনো কিছুর জন্য প্রয়াস বা সংগ্রাম করা কিসের জন্য সংগ্রাম করা ওর দি গোলস অর্থাৎ কোনো একটা যোগ্য একটা গোলস বা মানুষের যে একটা লক্ষ্য থাকে সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কি করা সংগ্রাম করা ইন লাইফ ওভার আইডেল ক্রিটিসিজম কি কারণে এগুলোর জন্য সংগ্রাম করতে হবে কি বাদ দিতে হবে এর পাশাপাশি আমাদের যে আইডেল ক্রিটিসিজম থাকবে আমাদের জীবনে তখন মানে যে মানুষ যে অলস মানুষ আসছে তারা কি করে যে অন্যের যে সমালোচনা করে এই সমালোচনাগুলো থাকতেই পারে তারপর যে লেজিনেস অর্থাৎ আমাদের যে লেজি বা আমাদের যে অলসতা অ্যান্ড ইন অ্যাকশন অর্থাৎ কোনো কিছু না করা এগুলোর থেকেও আমাদের কি করা উচিত আমাদের যে আমাদের লক্ষ্য আছে এগুলো বাদ দিয়ে আমাদের লক্ষ্যের দিকে আমাদের অর্জনের জন্য সংগ্রাম করা উচিত এ কান্ট্রিজ সাকসেস মানে একটা দেশের যে সাকসেস বা সাফল্য কিসের উপর নির্ভর করে দেখো রুজভেল্ট স্টেটেড ডিফেন্স অন ডিসিপ্লিন ওয়ার্ক অর্থাৎ একটা কান্ট্রির যে সাকসেস আছে সেটা যে ডিসিপ্লিন যে ওয়ার্ক আছে মানে নিয়মানুবর্তী তার যে কাজগুলো আছে সেগুলোর উপরে নির্ভর করে অ্যান্ড ক্যারেক্টার এবং যে মানুষের চরিত্র আছে সেগুলোর উপরে অ্যান্ড ডেমোক্রেটিস রিকোয়ার্স লিডার অ্যান্ড যে ডেমোক্রেটিস মানে রিকোয়ার্স লিডার মানে গণতন্ত্রের জন্য কি দরকার লিডার প্রয়োজন অব দ্য বেস্ট ক্যারেক্টার মানে একজন ভালো চরিত্রের ক্যারেক্টার যুক্ত এই যে লিডার প্রয়োজন এই গণতন্ত্র পরিচালনা করার জন্য টু হোল্ড অল সিটিজেন টু হাই স্ট্যান্ডার্ড মানে সব নাগরিককে কি করার জন্য একটা হাইস্ট বা সর্বোচ্চ মানের একটা নাগরিককে পরিণত করার জন্য একজন আমাদের চরিত্র সম্পন্ন একজন লিডার দরকার দিস ইজ ওয়াজ হি সেট মানে নিচের বক্তব্যগুলো সে বলেছে তো সে কি বলেছে চরিত্রটা আমরা ভালোভাবে সেটা দেখে নেই ইট ইজ নট দ্য ক্রিটিক হু কাউন্টস নট দ্য ম্যান হু পয়েন্টস আউট হাউ দ্য স্ট্রং ম্যান স্ট্রাম্বল অর What the door of ডিস could have done better দেন মানে এটা কি একজন মানুষ যে সফলতার দিকে সে অগ্রসর হয় সে কে তার ক্রিটিসিজম করলো সে সেটা গণনা করে না এবং সে কতবার আঘাত পেল স্ট্যাম্পেল মানে হচ্ছে ধাক্কা খাওয়া হোঁচট খাওয়া সে তার দিকেও তাকায় না সে কি করে হোয়াট দ্য ডোর অফ ডিস কুড হ্যাভ ডান দেম বেটার মানে সে কি জানে কারণ সে জানে যে 
যে সে তার কর্মটা যে আছে হ্যাঁ ডিজিটাল মানে হচ্ছে যে কাজ করা আর ডোর শব্দ অর্থ হচ্ছে কর্মকর্তা মানে যে কাজটা করে সেই সেই লক্ষ্যের দিকে ভালোভাবে অর্জন করতে পারবে যদি সে মানুষের সমালোচনা এবং যে যতবার আঘাত খায় যদি সে এগুলোর দিকে কোনো খেয়াল না করে দ্য ক্রেডিট বিলংস টু দ্য ম্যান মানে এই ক্রেডিট বা যে এই সাফল্যটা বা এই যে গৌরব বা প্রশংসাটা সেই মানুষ ডিজার্ভ করে কে ডিজার্ভ করে হুই ইস অ্যাকচুয়ালি ইন দ্য এরিনা যে আসলে ময়দানে থাকে এরিনা শব্দ অর্থ কি ময়দান বা যুদ্ধক্ষেত্র হু ফেস ইস মেয়াড বাই ডাস্ট অ্যান্ড সোয়েট মানে মেস শব মেয়াড শব্দ অর্থ হচ্ছে যে মেখে যাওয়া মেখে যাওয়া অর্থাৎ যার মুখ ধুলো এবং যে সোয়েট অর্থাৎ ঘাম সোয়েট শব্দ অর্থ হচ্ছে ঘাম ডাস শব্দ অর্থ কি ধুলোবালি অর্থাৎ যার মুখ কি ধুলোবালি ও ঘামে মেখে যায় অ্যান্ড ব্লাড এবং রক্ত দিয়ে গেঁ যায় হু স্ট্রাইপস ভ্যালি এন্ট্রি স্ট্রাইপ শব্দ অর্থ কি সংগ্রাম করা সংগ্রাম করা আর ভ্যালি নি শব্দ অর্থ কি সাহসিকতার সাথে সাহসিকতার সাথে অর্থাৎ যে কি করে সাহসিকতার সাথে সংগ্রাম করে হু আস অ্যান্ড কামস শর্ট অ্যাগেন অ্যান্ড অ্যাগেন বিকজ দেয়ার ইজ নো ইফর্ট উইদাউট ইরর অ্যান্ড সংক্রমিত এবং যে কি করে যে ভুল করে এবং যে একটা কাজ কি করে বারবার করার পর সে সাফল্যতা না পায় তার কি করে সে কিন্তু সেখানে থেমে যায় না এবং কারণ তো এখানে তার ভুল হতেই পারে কারণ মানুষ কাজ করতে গেলে ভুল হবে কিন্তু সে কি করে সেগুলোর দিকে পাত্তা দেয় না বাট হু ডাস অ্যাকচুয়ালি স্ট্রাইভ টু ডু দ্য ডিটস মানে যে আসল মানুষ বা যে আসল পুরুষ সে কি জানে আমাদের এগুলোর দিকে নজর দেওয়া ঠিক না আমাদের কি করা উচিত শুধু কর্ম করা উচিত কাজ করা উচিত হু তারপরে দেখো কি বলা হয়েছে হু নোজ দ্য গ্রেট এন্থুসিয়াজম এন্থুসিয়াজম শব্দের অর্থ হচ্ছে কি উদ্যম মানে কে জানে এই যে মহান যে উদ্যমটা আমরা পাই দ্য গ্রেট ডিভোশন তারপরে যে আমাদের যে ডিভোশন বা ভক্তি বা প্রকার ভক্তি তারপরে হু স্পেন্ড সিমসেলফ ইনে ওর দি কস মানে যে তার জীবনটা কি করে একজন যে যোগ্য একটা কারণে তার লাইফটা স্পেন্ড করে সেই কি জানে যে জীবনের অর্থ কি এবং জীবনে যে আনন্দ আছে সেটা আমরা কীভাবে পেতে পারি সেই মূলত এই কারণটা জানে যে কি করে তার জীবনের লক্ষ্য কি সেটা সে বুঝতে পারে এবং কি কারণে যে সে বেঁচে থাকবে তার টাইমটা স্পেন্ড করে এটা সে জানে সে তার জীবনকে ঠিক মতো উপভোগ করতে পারে হু এট দ্য বেস্ট নোটস ইন দ্য ইন্ড দ্য ট্রাম্প অফ হাই অ্যাচিভমেন্ট ট্রাম্প অর্থ কি বিজয় অর্থাৎ যে কি না হাই অ্যাচিভমেন্টের জন্য যে জানে যে সে যদি ঠিকঠাক মতো কাজ করে সে তার অ্যাচিভমেন্ট হবেই অ্যান্ড হু অ্যাট দ্য ওস্ট এবং যে কি না সবার খারাপ ইফ ই ফেলস যদি সে ফেলও করে অ্যাট লিস্ট ফেলস ওয়াইল ডেয়ারিং গ্রেটলি এবং যদি সে ফেল করার সত্ত্বেও সে যদি সেটা ডেয়ারিং বা সাহসিকতার সাথে সে যদি সংগ্রাম করে সো দ্যাট হিজ প্লেস সেল নেভার বি উইথ দোস কোল্ড অ্যান্ড টিমিড সোলস মানে সে যদি সাহসিকতার সাথে যে ফেল করার ভয়েও যদি সে লুকিয়ে না গিয়ে সে যদি সাহসিকতার সাথে সে সংগ্রাম করে তাহলে কি করতে হবে তাকে কেউ রিপ্লেস করতে পারবে না এবং তার যে যে ভয় ভীতি আছে সেটা কিন্তু সে নজর দেয় না অ্যান্ড হু নো নে দ্যাট ভিক্টোরি নট ডিফিট অর্থাৎ যে কিনা তার জয় বা পরাজয়ের কথা না ভেবে সে কিনা সব কিছুতে সংগ্রাম করে সেই কি করে সেই সারা জীবন মানুষ তাকে মনে রাখে তো এইভাবে মূলত আমাদের লেসনটা শেষ হয়ে গেল তো আশা করছি তোমরা এই ক্লাসটি বুঝতে পেরেছো এই ক্লাসটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের কী করা উচিত কর্ম করা উচিত এবং আমাদের কোনো ভয় ভীতি যেন আমাদের স্পর্শ করতে না পারে এসব সব কিছুকে পিছনে ফেলে আমাদের কাজ করা উচিত আমরা যদি কোনো কাজে ফেলও করি তারপরে সেটা আমাদের অনেক সাহসিকতার সাথে করা উচিত যেন কি করে আমাদেরকে সবাই মনে রাখে তো এটাই মূলত এই লেসনের যে তোমাদের মরাল ছিল সেটা তো আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছো তো আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আমরা কী করবো তোমাদের যে বক্সটা আছে নিচে বক্সটা দেখতে পাচ্ছ এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করবো তো আজকের ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না ধন্যবাদ সবাইকে পরবর্তী ভিডিওতে অন্য কোনো লেসন নিয়ে দেখা হবে